నీ గగన గంగావతరణ విన్నాక నా అంతరాత్మ ఆ అగ్రతాంబూలమిక నాది కాదు నీది అని నొక్కి చెబుతోంది అంటూ కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ వారిచే ప్రశంసలందుకున్న అద్భుత కవి శివశక్తి దత్త శబ్ద సౌందర్యం అర్ధ గౌరవం భావనా బలం ఉట్టిపడే కావ్యాలు రాసిన మహాకవి ఆయన శివశక్తి దత్త గొప్ప సినీగే రచయిత కూడా రాజన్న ఛత్రపతి బాహుబలి త్రిబులార్ లాంటి ఎన్నో చిత్రాలలో అద్భుత పాటలు రాసి సంస్కృత పండితులే దిగ్భ్రాంతి చెందేలా చేశారు శివశక్తి దత్త కలంలో గగన గంగావతరణం వైనతేయం లాంటి మహాకావ్యాలతో పాటు శ్రీమన్ మహాకాళి లాంటి పద్య శతక కావ్యం వెలువడి పండిత పామర జనావళి ప్రశంసలు పొందడం అతని సేముషి పాండిత్య సృజనాత్మక ప్రతిభకు నిదర్శనం శివశక్తి దత్త గారి కుటుంబమే ఓ సంగీత నిలయం సరస్వతి ఆలయం కండ కండాంతరాల ఖ్యాతి నుండిన సినిమా కలామ తల్లి గోపురం ఎక్కడో కొవ్వూరులో మొదలై ఆస్కార్ అవార్డులు అందుకున్న ఘనకీర్తి చరిత్ర గల కుటుంబం మరకతమణి కీరవాణి శివశక్తి దత్త కుమారుడే విశ్వవిఖ్యాత దర్శకుడు రాజమౌళి శివశక్తి దత్త తమ్ముడు సినీ కథా కథన దక్షుడు విజేంద్ర ప్రసాద్ తనయుడే అద్భుత నవలాకారులు సినీ రచయిత డాక్టర్ కోడూరి రామకృష్ణ సినీ సంగీత దర్శకులు శ్రీలేఖ కళ్యాణ్ మాలికులు శివశక్తి దత్త గారి కుటుంబ సభ్యులే ఇలాంటి సంగీత సాహిత్య సినీ కళామ్మ తల్లి గజ్జకట్టి నర్తించే గొప్ప కుటుంబం భూప్రపంచంలో ఎక్కడా కనిపించదు వీరందరినీ తీర్చిదిద్ది ప్రేమమూర్తులుగా కళామూర్తులుగా మార్చిన ఘనత మాత్రం శివశక్తి గారిది అనడంలో సందేహమే లేదు పైగా ఆయన గొప్ప చిత్రకారుడు గిటార్ సితార హార్మోనియం వాచ్యాలపై స్వర విన్యాసాలు చేయగల సంగీత రసజ్ఞులు సంస్కృత శబ్ద సౌందర్యం ఉట్టిపాడే పాటలెన్నో రాసి సినిమాలలో ప్రవేశపెట్టిన ఘనత శివశక్తి గారిదే సంగీత సాహిత్య చిత్ర లేఖనాది కళా విశారదులు అపర సరస్వతి పుత్రుడైన శివశక్తి దత్తగారు తన ప్రతిభకు అపార సృజనాత్మకతకు ఎన్నో అవార్డులు రివార్డులు అందుకున్నారు తెలుగు వన్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఇవాళ అక్షర కార్యక్రమంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తిని మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాం సుప్రసిద్ధ కవి గంగావతరణం లాంటి మహాకావ్యాన్ని రాసినటువంటి శివశక్తి దత్తా గారు మన కళ్ళ ముందు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆయన చిత్రకారుడు గొప్ప కవి దర్శకులు అనేకమైనటువంటి సంగీత పరికరాల్లో విధ్వంసులు అంతేకాకుండా ఒక అద్భుతమైనటువంటి క్రియేటర్ ఆయన అనేకమైనటువంటి తెలుగు చిత్రాల్లోన ఆయన అద్భుతమైనటువంటి పాటలు రాశారు సంస్కృత పాటలు రాయడంలో గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి గేయ రచయిత అంతేకాదు మరి కీరవాణి గారు సుప్రసిద్ధ మరకతమణి కీరవాణి అందరికీ తెలిసినటువంటి గొప్ప సంగీత దర్శకులు ఆయన తండ్రి గారే శివశక్తి దత్త గారు అంతేకాకుండా రాజమౌళి గారు కూడా శివశక్తి దత్త గారి సోదరుని యొక్క కుమారుడే మరి ఎంతో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి ఎంతో చరిత్ర కలిగినటువంటి ఒక గొప్ప కవి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మన భారతదేశంలోన తెలుగులో ఇంత గొప్ప కవిని కానీ చిత్రకారుని కానీ గొప్ప భావకుని కానీ ఎవరు చూసి ఉండరు అంతేకాకుండా ఆయన రాసినటువంటి గంగావతరణం అనేటువంటి మహాకావ్యాన్ని కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారే ఎంతో గొప్పగా అభినందించి ఆయన్ను సత్కారం చేశారు అటువంటి గొప్ప కవి గొప్ప మహానుభావుడు మన మధ్య ఉన్నారు నమస్కారము శివశక్తి దత్త గారు ఈరోజు మీతో ముఖాముఖి కొనసాగించబోతున్నాం మీ యొక్క జీవితం గురించి మీ యొక్క రచనా వ్యాసంగం గురించి ఈ సినిమీ రంగంలో కన్నా ముందు మీరు ఏం చేసేటువంటి వారు ఈ మొదలైనటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడబోయే ముందు మీ నోటి నుంచి ఒక మీరు రాసినటువంటి ఏదైనా పాటను పాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం అమ్మ అవని అమ్మ అవని నేల తల్లి అని ఎన్నిసార్లు పిలిచిన తనివి తీరదెందుకని అమ్మ అవని నేల తల్లి అని 
ఎన్నిసార్లు పిలిచినా కనివి తీరదెందుకని చాలా ధన్యవాదాలు గురువు గారు ఈ పాటని ఎన్నిసార్లు విన్నా మాకు కూడా తనివి తీరదు అగ్నిస్ఖలన సందగ్ధరిపు వర్గ ప్రళయరత ఛత్రపతి అగ్నిస్ఖలన సందగ్ధరిపు వర్గ ప్రళయ చతుపతి జంజా పవన గర్వాపహర వింజాదృశ మధుత ఛత్రపతి ఆర్తత్రాణ దుష్టజ్యు క్షాత్రస్ఫూర్తి ధీమస్మాపతి శిక్షాస్ఫూర్తి స్థపతి సంస్కృతం అద్భుతమైనటువంటి పద ప్రయోగాలు చేశారు సంస్కృత భాషను మీరు నేర్చుకున్నారా గురువు గారు నేర్చుకోలేదు అది వచ్చింది సంస్కృత నేర్చుకో నేర్చుకోలేదు కానీ సహజంగానే భగవంతుని యొక్క కృపతో మీకు సంస్కృత భాష వచ్చింది చాలా సంతోషం గురువు గారు తర్వాత మీరు మీ జీవిత విశేషాల గురించి చెప్పండి అంటే ఎక్కడ పుట్టారు తల్లిదండ్రులు ఎవరు తర్వాత మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారు ఈ సినిమా రంగానికి రా ముందు ఏం చేసేటువంటి వాళ్ళు కొన్ని విషయాలు మా ప్రేక్షకుల కోసం తెలియజేయండి నారాయణమూర్తి గారు అని వెలంకన్ని నారాయణమూర్తి గారు కొవ్వూరు వారి వీధి అరుగే బడి వారి ఇంటి వీధి అరుగు ఆ బడిలో చదువుకున్నాను ఆ మహానుభావులు నేర్పిన అక్షరాభ్యాసంతో ఆయనే నాకు మూల గురువు ఆయన అల్లు నేర్పినప్పటికీ ఆయన ఒడిలో గుర్చోబెట్టుకుని బ్రాహ్మలో ఆయన భార్య అయ్యో 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 సోదరాన్ని ఒళ్ళో గుర్చోబెట్టుకున్నారా అని అంటుంటే అలా అనుకో సరస్వతి నా ఒళ్ళో గుర్చోబెట్టుకున్నాను నేను సరస్వతీ దేవిని అన్నాను ఆవిడ నేను లేచి వెళ్ళిపోయాక భర్త మీద చని నీళ్ళు చల్లి లోపలికి రావడానికి అటువంటి చాందస బ్రాహ్మణుల దగ్గరే నేను ఆ మహాను ఆ నారాయణమూర్తి గారికి ఎప్పుడూ నేను చిర ఎప్పుడూ కృతజ్ఞుండి అయి ఉంటాను వారు నేర్పిని ఫస్ట్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ అంత వరకు కానీ ఆయన నాకు ఆంధ్రనామ సంగ్రహం అనే ఒక బుక్ ఉంది అందులో కొన్ని పద్యాలు కంఠస్థం చేయించారు అది నాకు ఫౌండేషన్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ మై లిటరేచర్ శివాలయం ఉండేది అదే మా బడి పొద్దున్న మా మాస్టర్ గారు అరుగు మళ్ళీ సాయంత్రం ఎండబడద్దు కాబట్టి ఇక్కడ షిఫ్ట్ పక్కనే శివాలయం వారి ఇంటి పక్కనే శివాలయం ఆ శివాలయం సాయంత్రం బడి అందులో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కూర్చునే వాళ్ళం నంది పక్కన ఇంకో ఇంకో వాహనం పక్కన ఆ గర్భాలయం కొంచెం ఎదురు ఉండా ధ్వజస్తంభం దగ్గర అలా ఇష్టం చోట కూర్చొని పాఠాలు నేర్చుకునే వాళ్ళం అదొక గొప్ప అనుభూతి పెర్హ్యాప్స్ ఆ శివానుగ్రహం తెలియకుండా నా మీద అలా పడింది శివాలయంలో కూర్చొని శివాలయంలో ఎడ్యుకేషన్ చాలా గ్రేట్ అనుగ్రహంతో మీకు చాలా అద్భుతం అది అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఊహాశక్తి ఆ రోజుల్లోనే వచ్చింది తర్వాత గురువు గారు మీరు ఈ ఎంతవరకు చదువుకున్నారు అప్పట్లో ఇంటర్ చదివి ఇంటర్ డిస్కంటిన్యూ చేశా ఇంటర్ ఎక్కడ చదివారు ఇంటర్ ఇంటర్ ఏలూరులో చదివా ఎస్ఎస్ఎల్సి వరకు మాకు ఊర్లోనే చదివా ఇంటర్ అయిన తర్వాత మీరు ఇంటర్ అయిన తర్వాత ఇంటర్ కంప్లీట్ చేయలేదు నన్ను పెంచుకున్న తండ్రి గారికి బస్ సర్వీస్ ఉండేది మానేసాను మానేస్తే ఇంట్రెస్ట్ చదువు ఆ ఎదవ చదువు ఎందుకు బిఏ పాస్ అయిన వాళ్ళకి మా దగ్గర జీత గుమ్మస్తా కింద ఎనభై రూపాయలు జీత పెడుతున్నాను నేను ఎందుకు వచ్చి బోర్డు చదువు బోర్డు డిగ్రీలు హాయిగా మన బస్సులు చూసుకో మాకు పదహారు పదిహేడు బస్సులు ఉండేవి వాటి మీద సూపర్విజన్ గల చాలా చిన్న వయసులో అది అయినా సరే పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏళ్ళు ఉండేవి అయినా సరే బస్సుల్ని చూసుకుంటూ బ్రేక్ వచ్చిన బ్రేక్ రెస్పెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాం వాటికి సామాన్యం ఉంటాం అంతా మొత్తం అంతా చూస్తుంటేవాడిని ఆ కలెక్షన్ అంతా నా దగ్గరే ఉండేది చిన్న వయసులోనే బిజినెస్ రూపాయలు నా దగ్గర ఉండేది బట్ ఐ నెవర్ యూజ్ షుడ్ టచ్ దట్ మనీ నా అవసరాలకు ఎప్పుడు నేను దాన్ని తస్కరించలేదు ఏమి చేయలేదు నమ్మకమైన అలాగా అలా ఉండే అప్పుడు బాగా యవనంలో ఉన్నారు కదా యవనం పంతొమ్మిది ఏళ్ళు నిండి యవనం ఆ తర్వాత మరి 
మీరు సినిమా రంగం వైపు ఎలా వచ్చారు గురువు సినిమాలు అంటే బ్రహ్మాండమైన ఇంట్రెస్ట్ అసలు నాతో లేదు ఫస్ట్ ఆర్ట్ నేర్చుకోవాలి నేను ఆర్ట్ అదే చిత్రలేఖనం మెడ్రాస్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అని ఉండేది అయితే సినిమాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ సినిమాలు అంటే మా నాన్నగారి పంపరు మెడ్రాస్ పంపరు మా నాన్నగారికి సినిమాల్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు అందరూ బ్రష్లు అయిపోతారని ఒక నమ్మకం కాబట్టి పంపలేదు అయితే పెంచుకున్న తండ్రి గారు కూడా కన్న తండ్రికి కూడా నమ్మకం లేదు అప్పుడు పారిపోయిన ఇంట్లో నుంచి పారిపోతే ఎల్లం బాబు అని పెన్ ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు ఆ పెన్ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను అతను మళ్ళీ మర్యాదగా ఇంటికి తీసుకొచ్చి అప్పు చెప్పాడు అప్పు చెప్తే మా నాన్నగారు సరే తీసుకెళ్ళు అని చెప్పి ఈసారి మర్యాదగా నాకు డబ్బులు ఇచ్చి అన్నీ ఇచ్చి స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్ మెడ్రాస్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్లో చేర్పించారు అనమాట చేర్పించిన తర్వాత అక్కడ ఒక సంవత్సరం ఉన్నా అప్పుడే ఎన్టీఆర్ పరిచయం అయింది ఏఎన్ఆర్ పరిచయం అయింది ఎన్టీఆర్ ఇంటికి ఎప్పుడు కావాలి తట్టి అప్పుడు వెళ్ళిపోయేవాడిని ఎందుకు అంటే నా నేను చదివే స్కూల్లో ఆర్ట్ స్కూల్లోనే కుదరవల్లి నాగేశ్వరరావు అని ఒక కుర్రడు ఉండేవాడు ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఆ కుర్రడు నా పక్కన కూర్చున్నాడు మీరు ఏ ఊరు అన్నాను నన్ను మరి ఒక ఊరు అన్నాను మీరు ఏ ఊరు అంటే మరి నెమ్మకూరు అన్నాడు ఎన్టీఆర్ తెలుసా అన్నాను నేను మా బావేగా అన్నాడు నేను వాళ్ళ ఇంట్లోనేగా ఉంటున్నా అన్నాడు ఇంకెక్కడ నాకు ఆనందం వేసింది వైకుంఠం కైలాసం నా పక్కన ఉన్నట్టు అనిపించింది కట్ చేస్తే నెక్స్ట్ మార్నింగ్ అతను కూడా వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను ఎన్టీఆర్ చూశాను రా ఎన్టీ రామారావు ఎన్టీ రామారావు గారు మిమ్మల్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు నన్ను ఎలా చూశాను నేను అంత క్రితం నన్ను చూడగానే అసలు ఎలా సోఫాలు ఎదురు చూస్తున్నాం ఆయన లోపల టిఫిన్ చేస్తున్నాడు కిచెన్ చిన్న ఇల్లు ఇంతకంటే పెద్ద ఇల్లు ఏం కాదు డీ క్లాస్ హౌస్ ఆయన వచ్చి కుదరలు నాగేశ్వరం నన్ను పరిచయం చేద్దాం అని కూర్చొని ఉన్నాడు రెడీ అక్కడ ఇతను ఆయనతోనే ఉండేవాడు అతను కట్టానికి చేయి తుడుచుకుంటూ టిఫిన్ చేసి నన్ను ఎలా చూసి హలో బ్రదర్ అంటే వచ్చిన పక్కన కూర్చొని ఇలా బొద్దుపులు చేసేది నేనే ఆశ్చర్యపోయాను ఏంటి హలో బ్రదర్ అని ఇలా వచ్చాడు అంటే జస్ట్ ఒక అంతకు నెల నలభై రోజుల ముందు మన రాయలసీమ కరువు కోసం కరువు నిమిత్తం సినిమా స్టార్లు అందరూ కలిసి ఊరు ఊరు తిరిగి తెలుసు కదా అది ఆ సందర్భంగా కొవ్వూరు వచ్చినప్పుడు నేను ఆయనకి రెండు పెయింటింగ్లు బహుమతి చేశాను సాయంత్రం ఫంక్షన్ అప్పటికప్పుడు మన ఆ సైజులో డ్రాయింగ్ వేసి రెండు పెయింటింగ్లు వేసి అవి పట్టుకెళ్ళారు మా రాయలసీమ కరువు నిధిని కలిసి ఆయన చెప్పేసి ఉపన్యాసం చెప్పి వాళ్ళు నలుగురైదురు గుమ్మడి గారు పుండరి కాశయ్య ఎన్టీ గారు ఇంకెవరు వాళ్ళు కోడు రచ్చయ్య అని ఒక ఆయన అందరూ జోళ్ళు పట్టుకుని ఇలా తిరుగుతున్నారు ఇలాగా స్టేజ్కి దగ్గరలోనే కూర్చున్నాను అలా తిరుగుతుంటే ఏంటి ఆయన నా దగ్గరికి వస్తే బాగుండు ఆయన నా దగ్గరికి వస్తే బాగుండు బికాజ్ ఏ రోకి వెళ్ళిపోతాడు తెలియదు నేను ఇలా కళ్ళు మూసుకొని ఇలా నా పక్కన మా తమ్ముడు బోసు ఉన్నాడు ఆ బోసు కూడా నువ్వేం బాధపడి ఇక్కడికే వస్తాడు ఇక్కడికే వస్తాడు అని చెప్పేవాడు అలాగే వచ్చాడు ఆయన అలా ఇలా రాగానే లేచి నుంచి ఉంటాను బట్టి నేను వేసిన బొమ్మలు రెండు బొమ్మలు ఇచ్చారు మీరు వంద రూపాయలు ప్లస్ ఈ రెండు పెయింటింగ్లు ఇచ్చాను ఆయన ఎలా చూసుకున్నాడు వంద రూపాయలు అన్నాడు ప్లస్ అయిపోయాను అంత కలెక్షన్ అంత అయిపోయి స్టేజ్ ఎక్కి ఇక్కడ ఎవరెవరు మొత్తం డబ్బు అంతా ఎంత వచ్చిందో చెప్పి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఒక అభిమాని ఉన్నారు ఏంటి ఆయన నాకు వంద రూపాయలు ఇచ్చారు వంద రూపాయలు ఇచ్చి ప్లస్ ఈ రెండు బొమ్మలు ఇచ్చారు ఈ బొమ్మలు నేను ఆక్షన్ పెడుతున్నాను అన్నారు ఎంత కొన్నారు రే వంద ఒకటి వంద ఒకటి వంద ఒకటి యాభై 
ఆయన కొనుక్కున్నారు ఒకటి వంద ఒకటి యాభై పెండియాల రంగారావు గారు అబ్బాయి ఒకటి కొన్నారు కొన్నాడు కృష్ణబాబు అని అతని పేరు అంటే రే వంద యాభైకి కొన్నారు మీరు ఇచ్చిన వంద రెండు వందల యాభై ఆ రోజుల్లోనే రాయలసీమ అప్పుడు ఆయన మీరు మొత్తం కలిపి అనౌన్స్ చేశారు అనమాట ఇంత డబ్బు నాకు ఇచ్చారు ఆయన చెప్పి నాకు స్టేజ్ మీద పిలిచి బుధమే చేసి అప్పుడు కెమెరాలు ఫోటోలు లేవు ఆ స్మృతిని రికార్డ్ అయ్యి లేదు నాకు బట్ మా ఇంట్లో అలా ఉండిపోయింది ఆ తర్వాత నేను మెడ్రాస్ వెళ్ళినప్పుడు కుదరవల్ నాగేశ్వరం అని చెప్పాను కదా అతను పక్కన కూర్చున్నప్పుడు మా అంటే మా మా బావేగా అన్నాడు కదా కట్ చేస్తే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది నేను అప్పుడు అతను నా దగ్గరికి వచ్చి హలో బ్రదర్ అని ఎలా అన్నాడు ఈ గత ఇన్సిడెంట్ని బట్టి అతను అలా అన్నాడు అనమాట అది మొదలు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఉండి నేను సో సొంత తెలియలాగే ఉండేది తర్వాత షూటింగ్లకు కూడా వెళ్ళేవాడిని ప్రీవ్యూలు అని ఉండేవి ప్రీవ్యూలు ప్రీవ్యూలు అవి ప్రత్యేకంగా కొంతమంది మనం చూసే ఆహ్వానితులకు మాత్రం అందులో నేను ఉండేవాడిని ఒక సినిమాలో రావణ బ్రహ్మ క్యారెక్టర్ చదువుతాను ఆ సినిమా చూస్తూ గ్యాప్లో నా పక్కన వచ్చి కూర్చున్నాడు ఓహో అలా అది చూస్తుండ్రాడు అని వచ్చి నా పక్కన కూర్చున్నాడు అనమాట ఆయన అంత క్లోజు రామారావు గారిని దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అప్పుడు చెప్పేది చే మాటలతో చెప్పగలమా ఒక పెన్నిది మన ఇంత ఇదా ఎంత అదృష్టం నాది అని అనుకునేవాడిని అంతే రామారావు గారు గురువు గారు అంత సాన్నిహిత్యంగా రామారావు గారి ఇంటికి మీరు వెళ్ళేవారు అంత సాన్నిహిత్యంగా ఉన్నారు ఎప్పుడైనా మరి సినిమా సినిమా రంగంలో రమ్మని మిమ్మల్ని ఆహ్వానించారా రామారావు గారు నన్ను సినిమా రంగంలో రమ్మని అన్ని అనేవారు ఇక్కడ ఉండిపోండి మీకు రూమ్ ఇస్తాను వాళ్ళ వాళ్ళ ఆఫీస్ ఉంటుంది ఇది మీరే ఇక్కడ ఉండండి మీరు అన్ని కానీ అక్కడ నేను ఏంటంటే తుంగభద్రలో మా వంద ఎకరాలు రెండు ఎకరాలు వ్యవసాయం అది అంతను ఉన్నవాళ్ళు ఇంతంతా మానేసి అక్కడికి వెళ్ళి ఉంటారా తప్పు కదా ఇదంతా ఏమైపోద్ది అని అంటే అలా అలా ఉండిపోయాను అనమాట నేను తర్వాత గురువు గారు ఈ యొక్క సాహిత్య రంగం పట్ల మీకు ఆసక్తి ఎలా కలిగింది ఎప్పుడు మీరు తొలి రచన చేశారు ఆసక్తి ఎలా కలిగినట్టు తెలీదు అలా వచ్చింది మొట్టమొదట రాయాలని ఎప్పుడు అనిపించింది మొట్టమొదట కవిత్వం కానీ ఏదన్నా రా గేయం కానీ ఎప్పుడు రాశారు అప్పుడు బాల అనే పత్రిక ఉంటుంది కదా దాని పేరు బాలేనా ఆ పత్రికకి వాన మీద ఒక చిన్న పాట రాశాను నేను అది మర్చిపోయాను నేను ఆ పాట ప్రింట్ అయింది అందులో ఓ ఎంత ఆనందం నా పాట అందులో కింద నా పేరుతో అక్కడి నుంచి రాయాలి ఏదన్నాను సంకల్పం పుట్టింది అనమాట అప్పటికి రచన కానీ నేను రాయ ఏమిటి రాసినప్పటికీ నేను అదే గగన గంగావతరణం వైన తేయం ఖాళీ తల్లి శతకం నేను అసలు స అభ్యాస సంస్కృతం ఏమి ఏది చదవలేదు కానీ నా పద్య పాటలు రాయటం బోర్డు మంది రాస్తారు పద్యాలు ఎవరు రాయలేరు పద్యాలు అవలేలుగా రాసేసాను నేను అదే విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారిని చూసి అబ్బా అని అద్భుతం అని పొగిడారు గంగావతరణం కావ్యము ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి కావ్యము గంగావతరణము ద్విపదలో రాశారు కావ్యాన్ని చూసి విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు ఏ ఎలాంటి ఫీలింగ్ అదే వ్యక్తం చేశారు అభినంది ఏమన్నారంటే ఆయన రామాయణ కల్పవృక్షం అని రాశారు కదా అది ఆవిష్కరణ చేసినప్పుడు ఆయనకి పెట్టిన బట్టలు పట్టు వస్త్రాలు నాకు ఇచ్చి ఇప్పుడు ఈ గంగావతరణం అన్నది చాలా విశిష్టమైన సబ్జెక్ట్ ఇది మన పురాణాల్లో దీన్ని చాలామంది రాశారు ఆయా సందర్భాల్లో రాశారు నాకంటే ముందు పదకొండు మంది రాశారు నేను పన్నెండో వాడిని నేను రామాయణ కల్పవృక్షం రాసినప్పుడు 
వాళ్ళందరినీ మించి రాయాలని అనుకున్నాను నేను రాశాను రాసి మించి రాశానా లేదా అని ఎవరు చెప్పాలి నా కవిత్వాన్ని విమర్శించి చెప్పేవాడు ఎవడు ఉన్నాడు కాబట్టి నేనే చూసుకున్నాను నువ్వే రా బెస్ట్ అన్న అంతరాత్మ చెప్పింది కాబట్టి నేనే గ్రేట్ అనుకుంటున్నాను ఇంతవరకు ఇప్పుడు ఇది విన్నాక అదే అంతరాత్మ నువ్వు కాదురా ఆయన గ్రేట్ అని చెప్పి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ కాబట్టి ఆనాడు నేను రామాయణ కలపరుషం రాసినప్పుడు నాకు ఇచ్చిన సత్కరించిన బట్టలు నీకు ఇస్తున్నా అని చెప్పి అంటే ఈ గంగావతరణము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ లాంటి గొప్ప కవి కవి సామ్రాట్ ఆయన ఆయన మెచ్చుకున్నాడు మరి ఇందులో ఉన్నటువంటి ఒకటి రెండు ఏదైనా గేయాలు మీరు చదవాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం గురు దివి నుండి ధరా స్థలికిన్ దివ్య గంగ దిగనున్నది భువి నుండి రస తలికిన్ పుణ్య గంగ పోనున్నది ఆకాశము నుండి ఇలకు ఏరి ఇటని గంగ దుముకు ఆ మహాప్రపాత వేగం ఈ మహేశుడి లాపు అనుసోసుర సిద్ధ సాధ్య గంధర్వాదులను మునులను అనిమిషములు కౌతుకములు వినవి దిన్ వేల కనులు గంగ కాచుకొమ్మనెను శివుడును సై రమ్మనెను నింగి నుండి పొడమింబడ గంగ దుముక హుమ్మనెను దిక్కులు గడగడ వణికెను దిక్కరులను ఘూర్ణిల్లెను చుక్కలు జలజల రాలెను శివుడు చెక్కు చెదరలేదు శతకోటి తటిల్ల తలం దశ దిశలు పెటెల్లుమనెన్ ధరణి గుండె జల్లుమనెన్ హరుడు రెప్పలర్పలేదు శత సహస్ర పర్జన్యం లతి తీవ్రత గర్జించెను గతి తప్పెను గ్రహకోటులు ధృతి ధూర్జటి వేడలేదు కులనగ పంక్తులు చడలెను కొవలయ మండల మడలెను కూర్మరాజు సర్దుకొని కపర్ది కాలు కదపలేదు కుంభి ధరించడు కుంభులు షోడస కుంభముల దరే చితిమోసడి పన్నగపతి పదినూరుల పడగలదిరే జరటకమట వల్లమునికి చరణ చతుష్టయం మదరే ఆదిశవన వేద ఘోణి సూది కోర కుదురులదరే ఘనయోగ సమాధి నుండి కపిలును కు కన్నులదిరే అరుదు అదురు బెదురు నదురు లేక అతి హేలగ భవుడు నిలిచి ధన్యవాదాల గురువు గారు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు తొంభై మూడు ఏళ్ళ వయసులో మీ కంఠం అద్భుతం అసలు ఆ సంస్కృత పదాలు మీరు చదువుతూ ఉంటే ఒళ్ళు జలధరించిపోయి కంఠమా ఈ వయసులో మరి అద్భుతమైనటువంటి శబ్ద సౌందర్యం ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప కావ్యాన్ని మీరు గానం చేస్తూ ఉంటే చాలా పరమశివుడే తాండవం చేసినట్టుగా అనిపించింది నాకు అంటే ఇంత శబ్ద సౌందర్యము అర్థగౌరవము ఉన్నటువంటి ఈ కావ్యము మీరు ఏ వయసులో రాశారు ఎందుకు రాయాలనిపించింది ముప్పై ఆరు ఏట రాశాను ముప్పై ఆరు ఏట రాశారు తరువాత మీరు ఈ సినిమా పాటలు సినిమా పాటలు కూడా సినిమా పాటల్లోనూ సంస్కృత పదాలు ఉన్నటువంటి పాటలు చాలా రాశారు మీరు అని మరి సంస్కృత భాష మీరు నేర్చుకోలేదని చెప్పారు అవును సంస్కృతం ఏ గురువు దగ్గర నేర్చుకోలేదు కానీ ఎలా వచ్చాయని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారు నాకే తెలియదు అనుగ్రహం సరస్వతి అనుగ్రహం కాళిదాసుకి ఎలా వచ్చిందో కాళిదాసు ఏమి చదువుకోలేదు కదా ఆ తల్లి నాలుగు మీరు బీజాక్షరాలు రాసింది అలాగే నాకు ఎప్పుడు నిదట్లో ఎప్పుడు రాసినట్టు ఒక ఒక చిన్న స్ఫూర్తి గుర్తుంది నాకు నాలుగు మీద ఒక క్లీమ్ అని క్లీమ్ అని రాసినట్టు కళలో చూశాను నేను ఆ తర్వాత మీరు అనేకమైనటువంటి చిత్రాలు అంటే ఈ చిత్రకళలో ఒక మహాద్భుతాలు సృష్టించారు అనేక దేవతల ఫొటోస్ అనేకమైనటువంటి ప్రకృతికి సంబంధించినవి కానీ ఈ చిత్ర కళ మీకు ఎలా వచ్చింది ఏమైనా గురువు దగ్గర నేర్చుకున్నారా లేకపోతే అది సహజంగా వచ్చింది అనుగ్రహమే ఇప్పటి వరకు ఎన్ని చిత్రాలు వేసి ఉంటారు గురువుగారు వంద పైన ఉంటాయి వంద పైన మీరు వేశారు అంటే ప్రకృతి అంతా మీరు దర్శించి అది చూసారు కదా చూసాను చూసాను మీ మీ చిత్రాలు అన్ని మహాద్భుతాలు అనిపిస్తాయి ఇటు ఒకవైపు చిత్రకళ మరోవైపు కావ్య రచన చేస్తున్నారు ఇంకోవైపు అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలకు పాటలు రాస్తున్నారు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాయించేవాడిని తర్వాత అదే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాయిస్తున్నారు ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గిటార్ వాయించేవాడిని వీణ వాయించేవాడిని గిటార్ వాయించేవాడిని అన్నీ మానేసాను ఇప్పుడు అన్ని కాలక్రమంలో మర్చిపోయాను 
అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న గురువు గారు మీరు గిటార్ వాయించేవాళ్ళు సితార వాయించేవాళ్ళు ఈ సంగీత కళ మీ నుండి మీ తనయుడు కీరవాణి గారికి వారసత్వంగా వచ్చింది అని భావించవచ్చా అందులో డౌటే లేదు నేనే నేర్పాను చిన్నప్పుడు స్త్రీలకే నేనే నేర్పా వాళ్ళు గొప్ప సంగీత దర్శకులు భవిష్యత్తులు అవుతారని మీరు ఆ రోజుల్లో ఊహించారా అద్భుతమైన టాలెంట్ కీరవాణిది ఒకసారి ఇలా చెప్తే మళ్ళీ చెప్పేసేవాడు అదే చూన్ అయ్యి సో నేను నేర్పినట్టు అని అనుకుంటే తప్పు ఓన్లీ తాళం తెరిచాను అంతే నేను గ్రేట్ చిన్నప్పుడు హార్మోనియం కళ్ళు మూసుకు వాయించేవాడు ఎలాగా ఆ తర్వాత అది కూడా ఆ హార్మోనియం టవల్ వేసి టవల్ ఆ టవల్ మీదే వాయించేవాడు అనమాట సామాన్యం కాదు సామాన్యం కాదు చిన్నప్పుడు ఐదారు ఏళ్ళ వయసులో కప్పు గ్లాసులో నీళ్లు పోసి జలతరంగు వాయించేవాడు ఆయన అన్ని సారీ గమ్మ పదాన్ని సారీ చూన్ చేసుకుని పెన్సిల్తో కొట్టుకుంటేలాగా అలా వాయించేవాడు మూడేడో నాలుగేడో ఐదేళ్లకే సంగీతం పైన అంత ఆసక్తి అనురక్తి ఉండేది అంటే మీరు గమనించారు గమనించి మీరు నేర్పించారా ఏమన్నా కొన్ని పద్యాలు కానీ కొంచెం కొంచెం నాకు నేర్ హార్మోనియం నేర్పాను నేర్పడం ఇంతకు చెప్పాను కదా ఓన్లీ తాళం తెరవటం ఆయన అంతే చిన్ననాడు అలా నేర్పించారు ఆ తర్వాత అంత గొప్ప దర్శకుడు అవుతారు అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి పొందుతారని ఊహించలేదు మీరు తర్వాత మీరు ఈ ఈ కవిత్వము ఇలా పుస్తకాలు రాస్తూ వచ్చారు కదా గురువు గారు ఈ సాహిత్య నేపథ్యం కూడా మీ వంశంలో అంటే మీ పిల్లల్లో ఇంకా ఎవరికైనా అది అబ్బిందా మా తమ్ముడు రామకృష్ణ కూడా రాస్తాడు రామకృష్ణ గారు నవలలు కూడా రాశారు కదా మీ తమ్ముడు గారు గౌతమి అవతరణం అని గోదావరి ఎలా పుట్టింది గౌతముడు ఎలా తీసుకొచ్చాడు భగీరథుడు గంగా తీసుకొచ్చినట్టే గౌతముడు కూడా గోదావరిని తీసుకొచ్చాడు ఆ అవతరణ రాశాడు ఆ తర్వాత మీరు కూడా వైనతేయం అని రాశారు కదా గురువు గారు ఈ పుస్తకము ఈ వైనతేయం అనేటువంటి ఈ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి కథాంశం ఏమిటి ఇది కూడా గంగావతరణం స్టైల్లోనే రాశారు దీని వెనుక ఉన్నటువంటి నేపథ్యం ఏమిటి గరుత్మతుడు తల్లి దాస్యాన్ని మేము చేశాడు కాబట్టి నాకు ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ఒక్క పాయింట్ మాతృరాశు తల్లి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇద్దరు తల్లు నాకు కన్న తల్లి నన్ను పెంచిన తల్లి ఇద్దరు ఉన్నారు నాకు వాళ్ళిద్దరు అంటే నాకు దేవతలతో సమానం నాకు మాతృభక్తి ఎక్కువ నాకు పితృభక్తి కూడా ఉంది పితృభక్తి నేను నేను దత్ దత్తుడిని మా నాన్నగారు తమ్ముడు వాళ్ళకి సంతానం లేదు ఎన్నాళ్ళు ఉన్నా అందుకని ఆయన భార్య అంటే నా తల్లి అమ్మే అంట ఆవిడని ఆవిడ దగ్గరే పెరిగాను నేను తొమ్మిదో నెల అప్పుడు నా కన్న తల్లి దగ్గర నుంచి ఆవిడ తను నన్ను తీసేసుకుంది నాకు తొమ్మిది నెలలు ఉండగా ఆవిడ మళ్ళీ గర్భం ధరించింది సో నన్ను చూడలేకపోయేది వేవుళ్ళు అంటారు తెలుసా ఒక గదిలో అలా పడుకుని ఆహారం లేకుండా అలా ఉండేది మా అమ్మ అప్పుడు నన్ను జారు తీసి తన దగ్గర పెట్టేసుకుంటే అలా అలవాటు అయిపోయింది ఇంకివ్వలేదు ఇవ్వకుండా ఈడ నా కొడుకు అని చెప్పి దాన్ని శాస్త్ర ప్రకారంగా దత్తత స్వీకారం కూడా జరిపించుకుంది అనమాట సో అలా పెరిగాను అక్కడ నేను ఈవిడనే అమ్మ అనుకునేవాడిని కన్న తల్లిని పెద్దమ్మ అని పిలిచేవాడిని అలా తెలియదు నాకు అలా ఈ యొక్క కథలో వైనతేయం అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు ఈ కథ ఏమిటి వినత కొడుకు వైనతేయుడు వినత సుతుడు వైనతేయుడు అని అర్థం ఆయన చరిత్ర కాబట్టి దాన్ని వైనతేయం అని పేరు పెట్టాను ఓకే గురువు గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు అదేవిధంగా తర్వాత మీరు శ్రీ మన్ మహాకాళిక అని ఇంకొక శతకం రాశారు ఇది ఇందుకు ఇందులో చిత్రాలు కూడా మీ ఉన్నాయి చాలా అద్భుతమైన చిత్రాలు గీశారు ఇందులో కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి పద్యాలు రాశారు ఇందులో ఇతరులు ఉన్నప్పుడు అవన్నీ ద్విపదలే అవి 
ఈ పద్యాలు ఎలా వచ్చినాయో నాకే తెలియదు నాకు రాయి అదే గురువు గారు దీంట్లో అంటే ఈ ఇది శతకము భాస్కర శతకము మాదిరి ఉంది ఇందులో భాస్కరుడు ఎలా రాశారు ఆ విధంగా ఈ శతకం ఉంది ఇందులో మీరు ధన ద్రవ్యార్జన రక్షణ పరతను సంప్రాప్త సౌభాగ్య జనతా శక్తిను భోజనాదుపరి సంతోజనాదుపరి భుక్తాయాస సంత్రస్తిను సంత్రస్తిను నిన్మరతున్ జననీ నిన్ మరతున్ పునఃస్మరణీకాలిక అని చాలా అద్భుతంగా అంటే సంపాదనలో పడిపోయి నేను మర్చిపోవచ్చు ఆ సంపాదించిన దాన్ని అనుభవించడంలో పడి నేను మర్చిపోవచ్చు మర్చిపోవచ్చు భోజనాలు అన్నిట్లో మర్చిపోవచ్చు కానీ నిన్ను మర్చిపోకుండా నువ్వే జ్ఞాపకం చేయాలమ్మా నాకు పునఃస్మరణ భాగ్యం బియ్యవే నువ్వే నాకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉండాలి అని అంటే ప్రతిపద్యం కూడా అలాగే ఉంది గురువు గారు ఇందులో ఆపద కలిగినప్పుడే కదా అంచో పరమేశ్వరి స్వజన వత్సల హే కరుణా అని ఇట్లా అద్భుతమైనవేసివి కోపము శిశు ఆకలి తాళని వెళ్ళనే కదా చేపులు బొట్టు తల్లి పిలుచు జగదంబ మదంబ కాళిక అంటే కష్టాలు వచ్చినప్పుడే నన్ను స్మరిస్తారా మంచిగా ఉన్నప్పుడు నన్ను మర్చిపోతారు ఎదవల్లారా అని అనుకుంటున్నావేమో ఇది సహజం కదమ్మా ఒక శిశువు శిశువుకి అన్ని అందరికంటే ముఖ్యం తల్లే అయినా వాడు ఆకలి వేసినప్పుడే అమ్మా అంటాడు లేకపోతే మామూలు ఆడ ఆడుకుంటూ ఉంటాడు అంతే కదా అంతే అని అదేవిధంగా కర్తవు నీవు సర్వభువనస్థ చరాచర జీవజాతి కింద అనే పద్యం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఎంత అద్భుతంగా కర్తవు నీవు సర్వభువనస్థ చరాచర జీవజాతి కింద అని కాళికాదేవి గురించి మీరు అద్భుతంగా రాసి అదేవిధంగా భర్తవు నీవు తత్తగాంతర విస్తృత పాండిక రోటి కింద హర్తవు నీవు తఖిలాండ భవాండ మహాండ రాశి సృష్టించేది నువ్వే పెంచేది నువ్వే హరించేది నువ్వే మూడు మూడు రూపాల్లో నువ్వు నాకు చేస్తున్నావు అదే విధంగా ఎక్కడ నుండి వచ్చి తిమి ఎక్కడ పుట్టి తిమి ఎక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటి ఇంకెక్కడికి ఎగువారము ఇక్కడి కెయ్యేది శాశ్వతంబటం ఎక్కడికక్కడే బ్రతుకు బంటలు దొడ్డిగా చేసుకొంచు మేము అక్కడ మోక్ష మార్గం అరయం తనలేము కదమ్మ కాళిక మీకు ఎంత జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏదో ఇక్కడికి ఇదే శాశ్వతం అనుకుంటూ ఉంటాం మనం దీంట్లో చాలా మీరు ఒక తాత్వికతను జీవిత సత్యాలను ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఆ రోజుల్లో సుమతి వేమన అదేవిధంగా ఏనుగు లక్ష్మణ కవి వీళ్ళ స్థాయిలో ఇది నాకు నాకు ఈ పద్యాలు చదివిన తర్వాత భాస్కర శతకంలో ఆయన ఎలా రాశాడో ఆ అంతకన్నా ఎక్కువగా చాలా స్పష్టంగా అద్భుతంగా ఉందనిపించింది ఇది జనాభాల్లోకి వెళ్ళాలి ఇలాంటి ఒక ఒక రకంగా ఆలోచిస్తే మీరు చిత్రకారులు అదేవిధంగా సంగీతం తెలుసు మీకు సంస్కృతము నేర్చుకోకుండా సం సంస్కృతం తెలుసు సంస్కృతంలో అద్భుతమైనటువంటి పాటలు రాశారు సినిమాల్లో అంతేకాకుండా మీ కుటుంబ నేపథ్యం అంతా మొత్తం ఒక్కొక్కరు నేను అదే అంటుంటాను రామకృష్ణ గురువు గారి దగ్గర మీ కుటుంబంలో ఇక్కడ మీరు కావచ్చు మీ మీ తమ్ములు కావచ్చు వాళ్ళ పిల్లలు కావచ్చు ఈ ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి కాంచారు కదా మరి ఈ ఇట్లా ఈ కుటుంబము ఒక జ్ఞానం చేత ఒక సృజనాత్మకత చేత ఒక కళల చేత ఇలా ప్రపంచ పరివ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ స్థాయి ఆస్కార్ అవార్డు పొందే స్థాయికి వెళ్తామని ఎప్పుడైనా మీరు ఊహించారా శ్రీలేఖలో టాలెంట్ చూసే గేరవన్ తర్వాత నేను ఏమై హార్మోనియం వాయిస్తుంటే పెద్దాన్న గారు అంటే నాకు నేరత్వం అంటే అంత అది తమిళ పాట రసాతి ఉన్నే కాణాదనేంజి కతాడి పోలాడదు అని ఒక పాట ఉంది అది నేను హార్మోనియం ఎలా వాయించాను నువ్వు నేను వాయించాను అంద దాచు కూర్చో అన్న సేమ్ అలా వాయించేసింది అంతే ఓ గాడ్ ఆశ్చర్యపోయాను ఆశ్చర్యపోయాను అంతే నేను 
అప్పుడు అలా రెండు మూడు పాటలు అప్పుడు నేర్పిన తర్వాత సరిగమల దగ్గర నుంచి నేర్పాలని చెప్పి నేర్పాను అది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది మీరే నేర్పించాను సరిగమల అది కూడా కళ్ళు మూసుకుని వాయించగలరు అదే మీ తమ్ముడు గారి గురించి చెప్పండి ప్రసాద్ నాకు కూడా ఉండేవాడు మా నాన్నగారు దగ్గర కాంట్రాక్ట్ లైన్ చేస్తూ ఉండేవాడు నేను కూడా నీతో మెడ్రాస్ వచ్చేస్తాను అన్నయ్యా అన్నాడు సరే రా నాకు కూడా ఉండి అలా అలా మెల్లిగా ఈ డైరెక్షన్ సైడ్ స్టోరీ అందులో పట్టులు అవన్నీ నేర్చుకున్నాడు తను సొంతంగా ఏమీ కథలు ఏమి రాయలేదు కానీ డైరెక్షన్ పక్కన మనసు పెట్టుకున్నాడు తను ఆ విధంగా తర్వాత కాలంలో గొప్ప కథా రచయిత అయ్యారు కదా సినిమాలకు అద్భుతమైన కథలు అందించారు కదా తర్వాత రాజమౌళి గారు ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో వాడు వరపుత్రుడు చెప్పండి గురువు గారు సంగీత దర్శకుడు చాలా మంది సంగీత దర్శకులు మీ ఇంట్లోనే ఉన్నారు నా కళ్యాణ్ ఆయన టాలెంట్ నేను ఎప్పుడు కళ్ళతో నేను చూడలేదు ఎలా అయిపోయాడు వాడికి నేను నేర్పింది ఏమీ లేదు ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడు ఎలా నేర్చుకున్నాడు ఎలా వచ్చిందో ఏంటో కానీ చాలా సినిమాలు చేశాడు మంచి పేరు తీసుకున్నాడు ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అదేవిధంగా ఒక క్రిటిక్ కూడా మీ ఇంట్లో ఉన్నారన్నారు మర్యాద రామన్న సినిమా రచయిత మొత్తం కథ అంత పడితే కదా కాంచీ గారి గురించి రెండు మాటలు చెప్పండి మర్యాద రామన్న సినిమా అంతా చూసి ఎంత బాగుంది ఎవరిది స్టోరీ అని అడిగిన అంతవరకు నాకు తెలీదు అంటే మాకు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కాంచి గారు అన్నారు నేను ఇంత అద్భుతంగా రాశాడా అసలు ఎప్పుడు తెలియదే వాడు వాళ్ళు ఎంత టాలెంట్ ఉందని నాకు అసలు తెలియదు అన్నాను నేను అది ఇట్లా మా ఇంట్లోనే అనేక మంది రచయితలు ఉన్నారు అనేక మంది కళాకారులు ఉన్నారు సంగీత దర్శకులు ఉన్నారు కథకులు ఉన్నారు ఇంకా మీరా ఒక సాహితీయమో అన్నగం సంగీతము సాహిత్యము చిత్రలేఖనము అన్ని విద్యలు మీకు వచ్చాయి ఇదంతా చూసినప్పుడు అంటే ఒక కుటుంబంలో నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో ఏ కుటుంబంలోనూ ఇంతమంది గొప్ప వ్యక్తులు ఉండరేమో అనిపిస్తుంది ఇదంతా ఈశ్వరేక్ష ఈశ్వరేక్ష ఈశ్వర అద్భుత కుటుంబం మీరు ఈశ్వర కటాక్షం మా జగదాంబ తల్లి లలితాదేవి ఆవిడ ఆవిడను ఉపాసిస్తాను నేను ఓహో అదే రహస్యం ఇట్లా మీ పూర్వీకులు కూడా అంటే మీ తాత ముత్తాతలు మీ తండ్రి గారు తల్లి గారు వాళ్ళ మీ ముందు తరం వాళ్ళు కూడా పూర్వీకులు మా నాన్నగారికి తప్ప అంత పూర్వీకులు అందరూ వ్యవసాయం వాళ్ళు కూడా రానివాళ్ళు ఎక్కడ ఎడ్యుకేషన్ లేదు మా నాన్నగారికే ఎలా వచ్చిందో వచ్చింది చదువు మీ నాన్నగారు కూడా మా నాన్నగారు కూడా ఇంటర్ చదువుతూ ఇంకా పైన చదవడానికి డబ్బులు లేక మానేశారు ఇంటర్ చదువుతున్నప్పుడు జీతం కట్టడానికి డబ్బులు కావాలంటే మా మా మామ అంటే మా నాన్నగారి తల్లి ఊళ్ళో తెలిసిన ఓ ధనికులు ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళని అప్పు అడిగింది అనమాట ఓహో తవ్వుడు రూపాయలు ఇవ్వండి అర్థమైందా తవ్వుడు రూపాయలు తవ్వ అంటే తెలుసా తెలియదు కులపాత్ర ఓహో అలా ఉంటారు పాత్ర అందులో పోసు రూపాయలు అన్నీ ఓహో ఇస్తారనమాట లెక్క అర్థం లేదు ఓ తవ్వుడు రూపాయలు ఓహో అవి తీసుకొని అవి పగుడు చంగడి పోసుకొని మూట కట్టుకుని తెచ్చుంటే మా నాన్నగారు అమ్మ కోసం వెళ్ళారు అనమాట ఎక్కడ ఉండే అని వాళ్ళు చెప్పారు అది చూసి నా కోసం అప్పు చేస్తుంది అమ్మ అమ్మ అని చెప్పేసి వెంటనే ఇచ్చే వెనక్కి ఇచ్చేమని అప్పుడు ఏదైనా పని చేయాలి నేనని చిన్న చిన్న కాంట్రాక్ట్లు చిన్న చిన్న అలా 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 పెద్ద కాంట్రాక్ట్ అయిపోయారు పెద్ద ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరిలో మా నాన్నగారి హైయెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ కాంట్రాక్టర్ అంత పేరు తెచ్చుకున్నారు మా నాన్నగారు ఎక్కడ టాలెంట్ ఉన్నా ప్రోత్సహించేవారు డబ్బులు ఇచ్చి చదువుకోమని వారు అందరినీ చాలా మందిని చదివించారు మీ నాన్నగారు అని విన్నాను చావు మా నాన్నగారు చాలా గొప్ప వ్యక్తి చాలా గొప్ప వ్యక్తి మా అమ్మ అంతే 
ఆయన దగ్గర సతీమణి మా అమ్మ పేరు అచ్చాయమ్మ నాన్నగారి పేరు అప్పారావు గారు నే పొద్దున్న నా ఫోటో దండం పెట్టుకుంటా మా నాన్నగారు అమ్మ ఈ ఫోటో నేనే తీసా పొద్దున్న లేచినప్పుడు సీత శ్రీరామచంద్ర సమవు సద్గుణ శోభితవు అస్మత్ పితరవు అందే అచ్చమ అప్పరాయణవు అని శ్లోకం రాసి అది చదువుకుంటా అది దండం పెట్టుకుంటా ఆ తర్వాత నా దినచర్య సీతారాముల్ లాంటి వారు మా అమ్మ నాన్నగారు తండ్రి ప్రభావము తల్లి ప్రభావం మీ మీద చిన్ననాడే చాలా ఎక్కువగా పడి ఈవిడ చాలా చిన్నప్పుడే కుమారి సత్మసముతి సత్మతి చదువుకున్న ఆవిడ నన్ను పెంచిన తల్లి ఒక ఆవిడ ఉంది తొమ్మిది నెలల అప్పటి నుంచి నన్ను అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను ఆవిడకి అక్షరం రాదు అస్సలు చదువు లేదు ఏమి లేదు అయినా సరే మా విపరీతమైన ప్రేమతో నన్ను పెంచి పెద్ద చేసింది ఆవిడ అదే ఇద్దరు తల్లులకి నేను ఎప్పుడు రుణగ్రస్తునే ఉంటాను నేను తర్వాత గురువు గారు మీ యొక్క అన్నదమ్ముల అనుబంధాన్ని గురించి చెప్పండి చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ లాగే ఫ్రెండ్స్ లాగే కలిసి తిరుగుతూ ఆడుకుంటూ అందరూ అలా ఉండేవాళ్ళం అలా పెరిగినా కూడా ఇంకా అలా ఉండిపోయింది అది ఈ రోజుల్లో ఉమ్మడి కుటుంబాలు లేవు లేవు మీరు ఆ చిన్ననాటి నుంచి అంతా కలిసిమెలిసి ఉంటున్నారు అన్నదమ్ములు పేద కుటుంబం వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ ఇప్పటికీ ఎంతో ఒక ఆదర్శవంతమైన కుటుంబం మీరు తన తన తర్వాత భూసను ఇంకొకడు ఇంకో తమ్ముడు ఉండేవాడు ఇప్పుడు లేడు మా ఇద్దరికి అనుబంధం గొప్ప చాలా నేను ఎక్కడుంటే అక్కడ ఉండేవాడు నేను మెడ్రాస్ వెళ్తే వచ్చేసేవాడు నేను బాంబే వెళ్తే అక్కడే ఉండేవాడు బాంబేలో ఐదేళ్ళు ఉన్నా జేజే స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్లో ఆడుతున్నాడు అక్కడే ఉండేవాడు అంతే బోస్ అంత ఇష్టం నేనంటే మా తమ్ముడు బోస్ బోస్ అంటే చంద్ర బోస్ అట్లా ఏమైనా ఉండేది సుభాష్ చంద్ర బోస్ అని ఆయన అనేవారు కానీ అసలు పేరు సుబ్బారావు వెంకట సుబ్బారావు నా పేరు వెంకట సుబ్బారావే మీరు శివశక్తి నేను నేను పెట్టుకున్న పేరు మీరు పెట్టుకున్నారు తర్వాత మీరు వేరే పేరుతో కూడా ఈ తండ్రి గారి తండ్రి గారి పేరు నాది తల్లి గారి తండ్రి పేరు మా తమ్ముడి బోస్తి అర్థమైందా అర్థమైంది అర్థమైంది ఆయన మా అమ్మ తండ్రి ఓహో నా తండ్రి తండ్రి నా పేరు అమ్మ తండ్రి వాడి పేరు ఇద్దరు సుబ్బారావుటే అంటే ప్రతి ఒక్క మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి యొక్క జీవితం వెనక ఏదో ఒక అతీతమైన శక్తి ఉండి నడిపిస్తుందేమో అన్నట్టుగా ఉంది ఇంకా మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక సంగీతంలోనూ సాహిత్యంలోనూ చాలా ఆనందం అనుభవిస్తూ వచ్చారు ఏ కళలో మీరు ఎక్కువగా ఆనందాన్ని అనుభవించారు రెండు ఇష్టమే మూడు ఇష్టమే సంగీతం ఇష్టం సాహిత్యం ఇష్టం పెయింటింగ్ ఇష్టమే మూడు ఇష్టమే కానీ ఈ మధ్య పెయింటింగ్ ఏం చేయటం లేదు మీరు ఇప్పుడు శివశక్తి దత్తగా అందరికీ తెలుసు అయితే మీరు చిత్రకారునిగా అందులో కమలేష్ అని ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి పద్మావతం మా ఫొటోస్ కానీ తర్వాత మీరు ఇచ్చి అనేక మంది కొన్ని లక్షల కాఫీలు చాలామంది బహుమతికి ఇచ్చారు నరేంద్ర మోడీకి చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చాలామంది మీ చిత్రాలు చూసి ఆశ్చర్యపోయారు అయితే అందులో కమలేష్ అని చెప్పి ఉంటుంది తర్వాత మీరేమో శివశక్తి దత్తగా పేరు ఉంది ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏదో బాబ్జీగా ఇంకొక పేరు ఉంది అంటున్నారు ఇవన్నీ ఏమిటి దీని దీని వెనక ఉన్న రహస్యం ఏంటి అసలు మీ నాన్నగారు మీకు పెట్టిన పేరు ఏమిటి ఆ తర్వాత వచ్చిన పేర్లు ఎందుకు అది ఎవరు పెట్టారో మీరే మార్చుకున్నారు ఈ విషయం గురించి కాస్త తెలియజేయండి మా నాన్నగారు నాకు పెట్టిన పేరు సుబ్బారావే కానీ పిలిచేవారు కాదు తండ్రి పేరు పిలవకూడదు అని చెప్పి బాబు బాబురావు అని అలా అలా అలవాటు చేసుకున్నారు మాట ఇంట్లో ఫ్యామిలీ అందరూ మా చిన్న తండ్రి పేరు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పేరు అందరూ బాబురావు అనే పిలిచేవారు బాబు అంటే తండ్రి కదా సో ఆ తండ్రి బదు సుబ్బారావు అని పిలవకూడదు మనం నా అని బాబురావు అని చెప్పారు నాకు సుబ్బారావు అంటే ఇష్టం ఉంటుంది నాకు బాబురావు అంటే పేరు చాలా ఇష్టం సో అలా కొన్నాళ్ళు ఫ్యామిలీ దాన్ని మెడ్రాస్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని బాబ్జీ అని పెట్టుకున్నాను ఒక సంవత్సరం తర్వాత బాంబే వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కమలేష్ అని చెప్పాను అందరికైనా ఎందుకు పెట్టాను నాకు 
మీరే పెట్టుకున్నారు నేనే పెట్టుకున్నాను ఆ తర్వాత శివశక్తి దత్తగా ఎప్పుడు మారారు భక్త ప్రహ్లాదుడు అంటాడు కమలేశు చూడని కన్నులు కన్నులే అని ఓ పాట ఉంటాడు భాగవతంలో కమలాక్ష ఆ పేరు నచ్చింది నాకు కమలేష్ అని పెట్టుకున్నాను నేను చాలా ఇప్పటికీ కూడా చాలా ఇష్టం నాకు ఆ పేరు మా తమ్ముడికి దివ్య దృష్టి ఉండేది పూర్వజన్మరే నేను చెప్తుంటే వాడు మా బోస్ బోస్ తమ్ముడు నీ పేరు శివదత్త అని చెప్పాడు అనమాట అలా కొన్నాళ్ళు నడిచిపోయి శివదత్త అని మార్చేసుకున్నాను ఎక్కడ పెట్టినా సంతకం పెట్టినా అన్నా ఆ తర్వాత నేను మా తమ్ తన పేరు శక్తి అని చెప్పాడు దివ్య దృష్టిలో సో తర్వాత నేను మా తమ్ముడి పేరు కలుపుకున్నాను నా మా తమ్ముడికి నా మీద ఉన్న భక్తి ప్రేమ కలిపి వాడి పేరు కూడా నేను చేర్చుకుని శివశక్తి దత్త అని దత్త అని పెట్టుకున్నాను శివదత్త అని చెప్పి పెడతాను ఫస్ట్ నేను శివశక్తి దత్తగా మార్చుకున్నాను శివశక్తి దత్తగానే మంచి పేరు అదే స్టాండర్డ్ అయిపోయింది అది ఇప్పుడు బాహుబలి కానీ త్రిపులార్ కానీ ఆ విశ్వవ్యాప్తం కావడానికి ఆ యొక్క పేరే కారణమైంది ఈ ఇది మీ యొక్క పేర్లలో ఉన్నటువంటి రహస్యం అని వెన్ మీ పేర్ల వెనక్కి ఉన్న రహస్యం గురువు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు మిమ్మల్ని బాబ్జీ గారు అని పిలిచేవారు ఆ తర్వాత మీరు బాంబే వెళ్ళిపోయి అక్కడ కమలేష్ అని చెప్పి పేరు మార్చుకు చిత్రకారుని గారు యాక్చువల్గా చిత్రకారుడు శివశక్తి దత్త అనేది చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు కానీ ఆ పెయింటింగ్స్ అన్నిటిపైన ఉండేది కమలేష్ కాబట్టి అట్లా మీరు కమలేష్గా కూడా మీ చిత్రాలు వేశారు ఎక్కువ చిత్రాలు మీ పేరు తర్వాత మీరు ఎంతోమందికి అంటే మహానుభావులకు మీ చిత్రాలు ఇచ్చారు అందులో కంచి పరమాచారులు కూడా మీరు ఇచ్చినట్టుగా విన్నారు ఆ సందర్భం గురించి కొద్దిగా తెలియజేయండి పరమాచార్యులు గారికి యుద్ధం తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆయన లోపల పూజ చేసుకుంటున్నారు ఆయనకి ఇద్దాం అని చెప్పి బయట అలా అలా జారేసి అలా పెట్టాం ఆయన పూజ అంత అయిపోయిన తర్వాత బయటకు ఎలా వచ్చి ఆ రెండు చూసి ఇలాగ అలాగ సుమారు పావు గంట చేపు చూశారు చూసి ఎలా వచ్చినా ఇక్కడికన్నా అది వారు మిమ్మల్ని మీకు చూపించుదామని తీసుకొచ్చారు అన్నారు ఆయన శిష్యుల వాళ్ళు అంటేనే ఆ మళ్ళీ ఎలా చూసి సాక్షాత్ ఆ కొండ మీద నుంచి ఇక్కడికి ఎలా వచ్చి నన్ను అనుగ్రహించడానికి వచ్చారా అన్నట్టున్నారు అని మౌన భాషలోనే అంటే ఆయన శిష్యుల చెప్పి అంతరికయ్యగా ఇవి అన్నారు అప్పుడు ఆయన శిష్యుడు స్వామి ఇవి నాకు ఇస్తారా అని అడుగుతున్నాడు అని బరస్ట్ అయిపోయారు లక్ష రూపాయలు ఆయన కారుకు పెట్టిన తీసుకోరు పాల దగ్గర పెడితే వెళ్ళిపోతారు అలాగా ఈ నాకు ఇస్తారా అని అడుగుతున్నారు వెళ్ళే ముందు వీళ్ళందరూ ఆయన ఎలా వస్తారో దండం పెట్టకండి నమస్కారం స్వీకరించడం కూడా దోషం ఎవరన్నా దండం పెడితే ఆయన తినే అటుకు పిడుగుడు అటుకులు అవి కూడా మానేస్తారు రోజు ఆయన ఆహారం పిడుగుడు అటు అటుకులు ఎవరన్నా దండం పెడితే ఆ అటుకులు ఆ పరిహారం కోసం అటుకులు మానేస్తారు కాబట్టి ఎవరు దండం పెట్టకండి చేతులు లాగా అట్టు కూర్చోండి మరి పదే పదే చెప్తుంటారు అందరు ఆయన అప్రయత్నంగా అలా వచ్చేస్తుంటారు చేతులు ఆ పరిస్థితిలో ఇవి నాకు ఇస్తారా ఆయన ఆయన అడగటం ఎంత గొప్ప విషయం మహాద్భుతం మీ జీవితంలో చాలా సంతోషం గురువు గారు అనేక విషయాలు ఇప్పుడు తొంభై మూడు ఏళ్ళ వయసులో ఇంతసేపు కూర్చొని ఒక సరస్వతి పుత్రుడు మీరు ఒక కళా సరస్వతి పుంభావ సరస్వతి మీరు ఇంతసేపు మీ జ్ఞాపకాలు ప్రపంచాన్ని తెలియాలి అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ఇంటర్వ్యూ చేయాలని మీ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది మీ ఇంటికి చాలా సంతోషం గురువు గారు అనేక విషయాలు మీ గురించి చాలామందికి తెలియనటువంటి విషయాలు ఈరోజు మీరు తెలియజేసినందుకు మీకు హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాం గురు నమో నమ ఇదండి ఈ వారం అక్షర కార్యక్రమంలో ముఖాముఖి వచ్చే వారము మరొక ప్రముఖ వ్యక్తితో ముఖాముఖి కొనసాగిద్దాం అంతవరకు సెలవు